A continuación, matemática segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la continuación de lo que es productos y cocientes notables del área de matemáticas. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, ese tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidad numérica. Antes de empezar, te recomendamos que puedas lavar tus manos con agua y con jabón o utilizar gel antibacterial. Y recuerda, quédate en casa. Nosotros estuvimos trabajando en el programa anterior acerca de lo que son los productos y cocientes notables. Esta interpretación que nosotros hemos hecho del proceso como tal es un poco larga, por eso es de que estamos trabajándolo en dos segmentos. En la primera parte vimos cuando hablábamos del cuadrado perfecto, en el caso de que los dos valores eran positivos. Hoy veremos el caso en el cual uno de los valores es negativo. Debido a ello, es muy importante que la regla siempre la tengas ahí presente y recuerda, por favor, donde estés tomando apuntes, de escribir la regla para que no se te olvide. La regla dice así, el cuadrado perfecto establece que es igual a el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Esa es la regla de carácter general. Pero el día de hoy habrá una variante en ella debido a que vamos a trabajar con un segundo término que es de carácter negativo. Eso nos permitirá a nosotros comprender la dualidad que hay para poder desarrollar, siempre aplicando la regla, pero pudiendo alternar lo que son los signos en la operación que queremos desarrollar. Primero lo vamos a ver en un ejemplo normal en la que nosotros vamos a desarrollar el proceso y luego lo vamos a ver aplicando la regla, de tal manera que tú puedas tener una comparación de las dos situaciones. Así que los invito, vamos a iniciar. Nosotros tenemos A más B al cuadrado. Esto fue lo primero que nosotros establecimos a través de la regla y dijimos que era A cuadrado más 2AB más B al cuadrado. La regla nos decía que es el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero el día de hoy nos vamos a dar cuenta que también hay otras opciones dentro de este mismo proceso en el cual el valor que está acá el signo como tal que aparece va a variar y va a ser un signo negativo. Entonces primero vamos a ver qué sucedería a la hora de trabajarlo directamente. X menos Y elevado al cuadrado. Esto es una expresión algebraica tal como lo hemos explicado en programas anteriores y lo podemos descomponer en dos factores que sería igual a escribir a X menos Y por X menos Y. Este factor lo estamos descomponiendo en dos factores y eso ahora nos va a permitir comprender el uso de la regla cuando tengamos un signo negativo. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Hacer esta multiplicación. Iniciamos entonces. Para que podamos comprender cómo vamos a hacer la multiplicación, vamos a utilizar otro color para que usted en el momento que esté trabajándolo en casa, vea el ejemplo, lo va copiando paso a paso y de esa manera usted sepa hacia dónde va orientado. Muy bien. El primer término lo vamos a multiplicar con el primer término. El primer término con el segundo término. Recordemos siempre la ley de signos. Luego... Tenemos el segundo término con el primer término y el segundo término con el segundo término. Recordemos nuestra ley de signos. Si usted no la tiene ahorita presente, se la voy a apuntar aquí rapidísimo. Ley de signos. 
positivo por positivo va a ser igual a positivo positivo por negativo va a ser igual a negativo negativo por positivo va a ser igual a negativo y negativo por negativo va a ser igual a positivo recuerde que esto en clases anteriores lo hemos visto en la que se establece que positivo por positivo nos va a dar un signo positivo en una multiplicación positivo por negativo nos va a dar negativo negativo por positivo nos va a dar negativo y negativo por negativo nos va a dar positivo siempre recuerde que esa ley de signos es de carácter general y aplica para las multiplicaciones y divisiones que podamos desarrollar en todo el proceso algebraico entonces en este momento esa ley de signos la vamos a aplicar acá con el método tradicional empezamos entonces vamos a remarcar esto acá para que no nos confundamos y ahora le vamos a dar solución a esto el primer término por el primer término positivo por positivo positivo x por x x al cuadrado no pusimos el positivo adelante porque cuando no va el positivo adelante significa claramente que el valor que vamos a encontrar ahí va a ser siempre positivo cuando sea negativo pues sí hay que indicarlo directamente vamos con el siguiente que es el primer término por el segundo término y vea usted aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo ley de signos positivo negativo nos va a dar negativo más por menos menos x por y xy ¿se da cuenta? por eso es muy importante que usted recuerde la ley de signos vamos con el segundo término menos por más menos por más mira aquí está va a ser menos x por y o y por x es exactamente lo mismo recuerde que el orden de los factores en una multiplicación no va a afectar el resultado x por y xy ahora vamos con el siguiente menos por menos mire aquí está el caso menos por menos nos va a dar más menos por menos más y por y y al cuadrado entonces ahora sumamos o rezamos los términos x al cuadrado es el único que hay se coloca menos xy menos xy va a ser menos 2 xy más y al cuadrado si usted se da cuenta es similar a como trabajamos la regla la semana pasada ¿cuál es la diferencia que hay en este momento? si usted se da cuenta es el signo entonces la alternancia que vamos a tener cuando tengamos un valor negativo dentro del proceso que vamos a desarrollar los signos se van a alternar positivo, negativo, positivo siempre si usted no lo recuerda bien tiene que utilizar su ley de signos para no confundirse entonces la regla cuando tenemos un signo negativo dentro de un binomio elevado al cuadrado como este la regla establece lo siguiente que es el cuadrado del primer término menos el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término si usted se da cuenta ahorita lo trabajamos con un valor de la unidad pero ahorita vamos a hacer ya un siguiente ejemplo donde aparte de la unidad pues va a tener ya un valor diferente en el cual tenemos que aplicarle el factor al cuadrado también para que de esa manera usted se dé cuenta que puede resolverlo también aún teniendo valores diferentes a uno en los términos que tenemos acá presentes muy bien recuerda de ir apuntando todos los pasos en casa 
para que no vaya a haber confusión con el proceso que vas a desarrollar. Vamos a repetir la regla porque yo sé que no la terminaste de apuntar, la dije quizá muy rápido o no te dio tiempo a apuntarla. Dice que cuando es un signo menos dentro del binomio cuadrado perfecto, se establece que es el cuadrado del primer término menos el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Recuérdalo siempre, apúntalo en tu cuaderno o en tu blog de notas para que lo tengas presente y lo puedas aplicar. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo. Vamos a resolver cuatro C más 2 e elevado al cuadrado si usted se da cuenta estamos utilizando letras diferentes a lo que estamos acostumbrados a usar a, b, x, y, z dentro del álgebra usted puede usar lo decíamos en un programa previo todas las letras del abecedario sin distinción alguna ¿por qué? porque también explicamos la regla del álgebra que es las cantidades generales del modo que usted las pueda ver, como cualquier letra, como cualquier número, y que al final usted va a tener una expresión en la cual le va a dar un sentido al finalizar el proceso. Entonces, vamos a resolverlo. Si usted se fija en ese, tenemos un signo más, que es el primer caso, y luego vamos a hacer el mismo caso, solo que con el signo negativo. Muy bien, como yo ya conozco la regla, dice que es el cuadrado del primer término, 4C lo elevo al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, como usted lo podrá ver acá. Entonces esto va a ser igual, 4 al cuadrado, 16C, al cuadrado todo es positivo entonces el signo positivo 2 por 4 8 por 2 16 c por e más 4 e al cuadrado mire aplicando la regla el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo Ahora este mismo caso lo vamos a volver negativo. 4C menos 2E al cuadrado. La regla dice que es el cuadrado del primer término. Volvemos, 4C elevado al cuadrado. Ahora viene la alternancia del signo, menos el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término como usted lo podrá ver acá en este momento nosotros ya tenemos escrita nuestra expresión como tal aplicando la regla aquí va a ser igual a esto 4 al cuadrado pues son 16 c al cuadrado ahora viene el cambio mire el signo menos 2 por 4, 8 por 2, 16 C por E, más 4 E al cuadrado. Si usted se da cuenta, vamos a hacerlo con otro color. El resultado que usted obtiene es muy parecido. ¿Qué es lo que cambia? El signo. Entonces, la regla es general, pero cuando usted tenga un valor negativo dentro del binomio, tiene que hacer la alternancia de positivo, negativo, positivo. Más adelante usted podrá buscar en casa información acerca de lo que es el triángulo de Pascal, y ahí le da la sucesión de signos de igual manera para que usted haga binomios, trinomios y polinomios de grado N. Eso le permitirá a usted desarrollar 
mayor habilidad. Bueno, vamos a hacer ahora un siguiente ejemplo en la que usted va a ver que tenemos un valor con una literal y un valor numérico como tal, porque esa es otra situación que se da en la que uno cuando ya no encuentra una literal dice, bueno, entonces no se puede resolver, pero la regla siempre aplica para esos casos. Muy bien, entonces vamos a borrar esta parte de acá para poder continuar. x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado este es un caso típico o clásico en el cual a usted ya le dan un valor elevado a una potencia y le dan un número como tal no le dan un valor al número al, a la expresión solo le dan el número y le dan una literal para formar el concepto del binomio cuadrado perfecto Siendo positivo o siendo negativo, el caso es exactamente igual. Vamos a resolverlo ahorita para el caso positivo, como hicimos acá, y luego para el caso negativo. Aplicando la regla, dice que es el cuadrado del primer término, más el doble del primer término, por el segundo, más el cuadrado, del segundo término. ¿Ve? No afecta en nada que tengamos solamente un número sin una literal. Y tampoco afecta en nada que ya tengamos un término con un valor del índice diferente a 1. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 10, puede ser cualquier cantidad. Y por eso decimos que es n el índice, refiriéndonos a que puede ser n un número cualquiera. Muy bien, vamos resolviendo. X al cuadrado va a ser X a la cuarta más 2 por 4, 8, X al cuadrado más 16. ¿eh? 4 al cuadrado, 16. Y ahí tenemos resuelta nuestra expresión aplicando la regla. Ahora vamos a hacer el mismo caso con un valor negativo. x al cuadrado menos 4 al cuadrado ¿qué es lo que varió en ese momento? el signo, mire, única y exclusivamente ¿qué significa? que ahora vamos a aplicar nuevamente la regla pero la vamos a hacer alternadamente entonces tenemos el cuadrado del primer término menos el doble del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado lo resolvemos en este momento x al cuadrado elevado al cuadrado x a la cuarta menos 2 por 4 8 x al cuadrado más 16 si usted se da cuenta en ese momento el resultado acá es muy similar. ¿Qué es lo que varía? El signo. Entonces siempre consideremos, por favor, que los valores van a ir alternando y tenemos que tener mucho cuidado con el signo que tenemos en el centro del binomio. Para que de esa manera nosotros podamos establecer plenamente el concepto que estamos dando. Ahora vamos a hacer un último ejemplo en la que el primer término es un número y el segundo tiene una literal y le vamos a agregar un número a la literal ¿eh? y lo vamos a elevar al cuadrado vamos a aplicar la regla es el cuadrado del primero vamos a ponerlo con signo negativo para que veamos la variación 5 elevado al cuadrado menos el doble de 5 por 2y más el doble del segundo, el cuadrado del segundo término. Cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Mire. 
y lo aplicamos en este momento. 5 al cuadrado, 25, menos 2 por 5, 10, por 2, 20y. Más 4y al cuadrado. Muy bien. Entonces, te puedes dar cuenta que resolver ese tipo de ecuación aplicando la regla se hace muy fácil. Este tipo de expresión aplicando la regla es más rápido que hacer toda la multiplicación corrida, ¿verdad? Ahí aprovechas bastante el tiempo y logras resolver esto de una manera más eficiente. Hoy te dejamos el siguiente reto. El reto de hoy. Dos x más 4 elevado al cuadrado, 3x menos 5 elevado al cuadrado, y 2 menos 3y elevado al cuadrado. Mira, para que puedas practicar en casa es el reto de hoy. Recuerda siempre que con un adulto debes de estar practicando y puedes buscar más información. Matemáticas lo que requiere es práctica. La habilidad se va desarrollando conforme tú estás trabajando en las actividades que hacemos. ¿Verdad? Ten presente de guardar todos tus trabajos en el portafolio. Esto en el momento que se te indique, podrás eh, entregarlo en el establecimiento y de esa manera demostrar que has estado trabajando con nosotros a lo largo de este tiempo. Comparte toda la información que aprendes, todo el conocimiento que recibes con un adulto o alguien que se encuentre en casa. Recuerda que ese tiempo, pues, está por terminar y es muy importante que tú hayas aprovechado y hayas realizado todas las actividades que te hemos dado a conocer. Hoy aprendimos cómo trabajar el binomio cuadrado perfecto aplicando un signo negativo en el segundo término. También aprendimos que se puede variar con valores numéricos directamente o con expresiones algebraicas elevados a un valor diferente de la unidad, ¿verdad? Te invito también a que puedas estar eh, atento a las demás clases que tenemos aquí en Aprendo en Casa y también a que el 5 de junio pues podamos estar celebrando el Día del Medio Ambiente. Te invito a reducir, reutilizar y reciclar. El 12 de junio también estamos conmemorando el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. También agradecemos a la interpretación el día de hoy a nuestro amigo Mauricio. Mauricio, muchas gracias por todo tu apoyo en la interpretación el día de hoy. Y te recomendamos siempre, por favor, lavarte las manos. Utiliza gel antibacterial. Y recuerda que para nosotros es muy importante que tú permanezcas en casa. Nos seguimos viendo en próximos programas. Éxitos y adelante.